హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ దిలీప్ మురుగన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ట్రేడర్ ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు అప్స్టాక్ వెబ్సైట్ యూజ్ చేసి ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి అనే దాని గురించి నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇక ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ బిగిన్ అప్ వీడియో యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ రెండు ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎలా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడుగుతుంది సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది మీరు ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇచ్చేయండి మీకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేయగానే మీకు మొత్తం ఇలా ఓపెన్ అయితే ఉంటాయి ఓపెన్ అయిన తర్వాత క్లియర్గా వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్గా వినండి ఈ పైన ఏదైతే నిఫ్టీ బ్యాంక్ అండ్ సెన్సెక్స్ ఉన్నాయో ఇది మనకి ఎన్ఎస్సి ఇది మనకి బిఎస్సి సో బిఎస్సి ముప్పై వేల పాయింట్లు ఉన్నది అండ్ ఎన్ఎస్సి వచ్చేసి పంతొమ్మిది వేల నాలుగు వందల పాయింట్లు ఉంది మీకు గ్రీన్ కలర్ వస్తే మీకు మార్కెట్స్ అనేవి గ్రో అవుతున్నట్టు మీకు రెడ్ కలర్ వస్తే మీకు మార్కెట్స్ అనేవి పడిపోతున్నాయని అర్థం సరే ఇది మనకి వాచ్ లిస్ట్ అంటాం ఈ వాచ్ లిస్ట్లో ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి ఏదైనా ఒక కంపెనీని అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఫేవరెట్స్ అని కనిపిస్తుంది కదా మీరు ఇక్కడ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మీకోసం తెలుగు ట్రేడర్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఒక వాచ్ లిస్ట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను వాచ్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని నేను ఇప్పుడు మీకు ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలి అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎస్బీఐ కార్డ్స్ కావాలి సరే ఎస్బీఐ కార్డ్స్ ఇక్కడ క్లియర్గా వచ్చేసింది చూసారు కదా ఎంత ఈజీ అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది జీరో దాగాతో పోలిస్తే మాత్రం చాలా ఈజీగా అయితే ఉంటుంది బట్ మీకు అర్థం అవ్వాలే కానీ జీరో దాగా కూడా బాగానే ఉంటుంది ఎస్బీఐ ఎన్ఎస్సిలో యాడ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇలా మీరు ఏ దాన్నైనా సరే స్టాక్ని మీరు యాడ్ చేసుకోండి సరే ఇక్కడ ఈరోజు నేను యాడ్ చేశాను అండ్ ఈరోజు నేను కొన్నవి కూడా నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి ఎస్బీఐ కార్డ్స్ అనేవి నేను ఇక్కడ కొనడం జరిగింది అండ్ ఓపెన్లో అయితే ఇవి ఉన్నాయి అండ్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయినవి అయితే ఇవి సో చూసారు కదా ఇవన్నీ నేను ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ఈరోజు నేను చేసినవి ఐఆర్సిటీసీ కొన్న ఐఆర్సిటీసీ కొన్నాను ఎస్బీఐ కార్డ్స్ కొన్నాను ఐఆర్సిటీసీ అండ్ సద్భావ్ అండ్ బోర్న్యూ ఇలా చాలా అయితే నేనైతే ఇక్కడ కొనటం జరిగింది ప్రెస్టేజు ఇవన్నీ కొనటం జరిగింది ఇవన్నీ ఏంటి ఈరోజు నేను ఆర్డర్స్ మొత్తం అంతా ప్లేస్ చేసింది ఓకే సో ఇదంతా కూడా మనకి ఇక్కడ ఆర్డర్స్లో చూపిస్తుంది ఇప్పుడు పొజిషన్స్లోకి వెళ్ళాను అనుకోండి నాకు ఆల్రెడీ ఆర్డర్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి ఎంత ఉంది ఈరోజు ఇక్కడ చూసారు ఎంటీఎం ఈరోజు నా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కానీ చూస్తే వన్ నాట్ ఎయిట్ రూపీస్ వన్ లెవెన్ ఇది నా లాస్ అనమాట కొన్న తర్వాత నాకు పడ్డాయి షేర్స్ అన్నీ కూడా కొన్ని పెరుగుతాయి కూడా సో నో ప్రాబ్లం సో ఇక్కడ మైనస్ లేదనుకోండి మనం ప్లస్లో ఉన్నట్టు ఇక్కడ మైనస్ ఉందనుకోండి మనం మైనస్లో ఉంటున్నట్టు అంటే పదిహేడు రూపాయలు నేను ఇక్కడ గెయిన్స్లో ఉన్నాను ఐఆర్సిటీసీ కొన్న తర్వాత నాకు నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అనేది పెరిగింది సో ఇది ఒక మంచి విషయం ప్రెస్టేజ్ యాభై పైసలు తగ్గిపోయింది చాలా ఎక్కువ లాస్ అయితే వచ్చింది దీని నుంచి సో ప్రెస్టేజ్ ఫిఫ్టీ పైస్ అండ్ నెక్స్ట్ సద్భావ్ టూ నైంటీ రూపీస్ నాకు ప్రాఫిట్ అయితే వచ్చింది ఈ ఒక్క రోజుకి ఓకే నెక్స్ట్ ఎస్బీఐ కార్డ్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ నాట్ ఎయిట్ రూపీస్ ఏకంగా పదహారు కొని పారేసాం అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ జీరో దాలా కూడా కొనే పారేసాం ఈరోజే అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఎస్ బ్యాంక్ ఈ ఎస్ బ్యాంక్లో ఒక పది షేర్లు కొనడం జరిగింది మూడు రూపాయలు ప్రాఫిట్ అయితే వచ్చింది సో ట్రేడింగ్లో కానీ ఇప్పుడు ఇలాంటి కంపెనీస్ కానీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి మీకు చూసారు కదా వన్ డేలో టూ నైంటీ రూపీస్ అంటే నేను కొన్నవి టూ హండ్రెడ్ షేర్సే కానీ చాలా ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ అనేవి వస్తాయి ఇలాంటివి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఈ కంపెనీలో పెట్టారనుకోండి చెప్తున్నాను అస్సలు బాగోదు ఎందుకంటే ఇది పెట్టేస్తారు కానీ ఈ స్ట్రాటజీ ఇదంతా ఒక్క రోజుకే రేపటికి మళ్ళీ ఇదే కంపెనీ నేను అస్సలు దేకను కూడా దేకను అర్థమైందా సో ఇది పొజిషన్స్ అనేవి కంప్లీట్గా మనం ఆర్డర్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఆర్డర్స్ ఇక్కడ వేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి పొజిషన్స్లోకి వస్తాయి కంప్లీట్ అయిపోయినవి సరే హోల్డింగ్స్లోకి ఎప్పుడు వస్తే రేపు వస్తాయని చెప్పి ఈ రోజు కొన్నవి రేపు వస్తాయి ఇవి కంప్లీట్గా నా కంపెనీ షేర్స్ అనమాట నేను కొన్న నా పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న కంపెనీ షేర్స్ ఇవన్నీ కూడాను సో మొత్తం దీని యొక్క నా టోటల్ హోల్డింగ్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే దాదాపుగా వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది యాక్చువల్గా అమ్మేద్దాం అనుకున్నా కానీ చాలా లాస్లో ఉండేసరికి అమ్మటానికి అసలు మనసు రాలేదు యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి కరోనా వైరస్ స్టార్ట్ చేయక ముందు నా యొక్క లాస్ ఎంత తెలుసా మీకు అస్సలు నంబర్ మీరు నలభై వేలు లక్ష రూపాయలకు అక్షరాల నలభై వేల రూపాయలు మొత్తం నేను కోల్పోయాను బట్ ఇప్పుడు నా లాస్ వచ్చేసి కేవలం మూడు వేల ఏడు వందల రూపాయలు చేంజ్ ఉంటుంది అంతే అంటే ఆలోచించండి స్టాక్ మార్కెట్లో ఇప్పుడు నేను అక్కడ అమ్మేస్తే నేను బయటకు వచ్చి ఏం నీతి కౌరులు చెప్తాను
ఓకే సో ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఫోర్ ఫోర్కి వెళ్ళిపోతాయో ఫోర్ థర్టీకి ఇలా వెళ్తాయో అప్పుడు నేను అమ్మేస్తాను సో యావరేజ్ ప్రైస్ వచ్చేసి నేను త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్కి నేను కొంటే ఇప్పుడు ఫోర్ రూపీస్ ఈ జస్ట్ చూసారా ఒక వన్ రూపీ పెరిగినా సరే మీకు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చి వస్తున్నట్టు సో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తున్నట్టు సెవెంటీన్ ట్వంటీ చూసారా ఎంత ఫాస్ట్గా మనకి గెయిన్స్ వస్తున్నాయో ఇలా కొన్ని కంపెనీస్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి స్టాక్ మార్కెట్స్ పెద్ద వేస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్స్లో అందరూ అదొక జోదం లాంటిది అందులో వెళ్ళిన తర్వాత తిరుగుపోం ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలు పెట్టాను నేను ఇంకో లక్ష తీసుకొచ్చి పెట్టేసాను ఏంటి లేదు కదా నా దగ్గర ఉన్న డబ్బులనే నేను పెట్టాలి అప్పు చేసి పెడితే మాత్రం మీకు దబిడి దిబిడే సో ఫ్రెండ్స్ అది ఇక్కడ హోల్డింగ్స్లో ఇలా ఉంటాయి ట్రేడ్స్ ఈరోజు మనం ఏ ట్రేడ్స్ చేసాం అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ కూడా ఒక షేర్ని ఎలా కొనాలి ఎలా అమ్మాలి అనే దాని గురించి నేను మీకు ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫోర్ ఎయిటీ రూపీస్కి అయితే నేను ఒకటైతే ఎస్బీఐ కార్డ్స్ పెట్టేసి ఉంచాను ఓపెన్లో నేను దీన్ని ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో క్యాన్సిల్ ఆర్డర్ ఫోర్ ఎయిటీ కదా నేను మీకోసం మళ్ళీ కొన్ని చూపిస్తాను ఎస్ క్యాన్సిల్ చేసేసాను బై నో ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది మనకి ఫైవ్ నాట్ సెవెన్కి అయితే వెళ్ళిపోయింది క్వాంటిటీ ఒకటి అంటే ఎన్ని కొందాం అనుకుంటున్నారు సింపుల్ ఆర్డర్ ఇది ఓకే సింపుల్ ఆర్డర్ కొనండి ఏఎంఓ అనేది ఆఫ్టర్ మార్కెట్ ఆర్డర్ కవర్ ఆర్డర్ ఈజీ ఓసీఓ ఆర్డర్స్ అనేవి కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ షార్ట్ సెల్లింగ్లో మీకు యూజ్ అవుతుంది అదేంటో తెలియాలి అని అంటే మళ్ళీ మీరు స్టాక్ మార్కెట్ గైడ్ అంతా కూడా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది నేను మీకు ఎప్పుడు అవసరమో అప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను మీకు చెప్తాను ఓకే ప్రస్తుతానికి అయితే లిమిట్ ఆర్డర్ మార్కెట్ ఆర్డర్ అని అడుగుతుంది సో లిమిట్ ఆర్డర్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి డెలివరీ ఆ ఇంట్రాడే అడుగుతుంది చూసారు కదా ఈజీగా మనకు తెలిసిందే ఉంటుంది సో డే ఐఓసి చెప్పాను కదా డే అంటే ఈ రోజుటికి ఈ రోజు ఈ రోజు అంతట్లో ఎప్పుడైనా ఆ ప్రైస్కి వస్తే ట్రిగ్గర్ అవుతుంది ఒకవేళ ఐఓసి అంటే ఇమీడియట్గా ఆ ప్రైస్కి అది వర్కౌట్ అయితే అవుతుంది లేకపోతే అవ్వదు సరే ఒకటి క్వాంటిటీ బై ప్రైస్ ఎంతకి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ రూపీస్ అయితే నేను కొంటాను సరే బై అని పెట్టి నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను చూపిస్తుంది క్వాంటిటీ ఒకటి ప్రైస్ ఫోర్ ఎయిటీ లిమిట్ ఆర్డర్ కా అవుతుంది నెక్స్ట్ డెలివరీలో కొంటున్నాను సింపుల్ ఆర్డరు డే మొత్తం కూడా చూసి ఎప్పుడు ఆ ప్రైస్కి వస్తే అప్పుడు ట్రిగ్గర్ అయ్యేలా నేను కావాలని కోరుకుంటున్నా సరే బాయ్ ఓపెన్లోకి వచ్చేసి నేను చూశారు కదా ఇదనమాట ఒకవేళ మార్కెట్ డెప్త్ ఇవంతా తెలుసుకోవాలి అని అంటే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ బైలో కొడితే బై నో అని వస్తుంది సెల్ అని కొడితే ఇక్కడ అమ్మేయడానికి అవుతుంది ఓకే సో షార్ట్ సెల్లింగ్ కూడా చేయొచ్చు మన దగ్గర హోల్డింగ్స్ లేకుండా కూడా మనం చేయొచ్చు నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్లో కానీ వెళ్ళేటైతే ఎంతమంది కొంటున్నారు ఇది బిట్ ప్రైస్ అంటే ఎంతమంది కొనడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఏ ప్రైస్లో కొనడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఓకే ఎంత క్వాంటిటీ కావాలి ఎంత క్వాంటిటీ ట్రేడ్ అవుతుంది అనేది నెక్స్ట్ మనకి ఆస్క్ ప్రైస్ ఎంతమంది ఎంత క్వాంటిటీ అమ్మాలనుకుంటున్నారు ఎంత కమ్మాలనుకుంటున్నారు ఇది ఆస్క్ ప్రైస్ నెక్స్ట్ మోర్ ఇన్ఫో నుంచి చూసారు కదా ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఎంత ట్రేడ్ అవుతుంది అని అంటే చాదాపుగా అబ్బో రెండు కోట్లు సో ఇక్కడ హై వాల్యూమ్ అనేది ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఎలాంటి వాటి మీద మీరు షార్ట్ సెల్లింగ్ చేస్తే యూజ్ ఉంటుంది షార్ట్ సెల్లింగ్ అంటే ఫ్యూచర్లో తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ హై ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్లో అంటే సంవత్సరంలో హయ్యెస్ట్ ఎంత వెళ్ళింది అంటే సెవెన్ సిక్స్టీ నైన్కి వెళ్ళింది సంవత్సరంలో లోయెస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఈ రోజే ట్రేడ్ అయింది ఫైవ్ నాట్ వన్ అప్పర్ సర్క్యూట్ వచ్చేసి సెవెన్ ఫోర్టీన్ లోవర్ సర్క్యూట్ వచ్చేసి ఫోర్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇంతకన్నా మీరు తక్కువకి అయితే మాత్రం మీరు బిట్ చేయలేరు సో దేవుడు పాటు చెప్పాను కదా సో ఎలా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ లోడ్ చార్ట్ అని చూసారు కదా ఇక్కడ లోడ్ చార్ట్ కొట్టగానే ఇంత దీని యొక్క చార్ట్ కంప్లీట్గా ఇక్కడైతే వస్తుంది ఈ చార్ట్స్ ఏంటి ఈ చార్ట్స్ మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఈ క్యాండిల్ స్టిక్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీకు అర్థం అవ్వాలంటే చాలా టైం పడుతుంది టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ గురించి నేను మీకు చెప్పేటప్పుడు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఓకే ఎస్బీఐ కార్డ్స్ ఎన్ఎస్సి ఈక్విటీ షేర్స్ క్లియర్గా ఇక్కడ మీకు వచ్చింది చూసారు కదా దీనికి ఈ కంపెనీకి సంబంధించింది అనమాట మనకి ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడి నుంచి మనకి ఎక్కడి నుంచి మనం చూస్తే టోటల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు టోటల్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేసి ఎంత ఉంది అని అంటే ఇరవై ఐదు వేల పది రూపాయలు అనేది టోటల్ బ్యాలెన్స్ అయితే ఉంది ఈ నెట్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో మూడు వేల ఏడు వందల రూపాయలు ఇది ప్రస్తుతానికి బ్యాలెన్స్ ఉంది యాక్చువల్గా ఈరోజు స్టార్ట్ అయ్యేసరికి ఏమైంది ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు నేను ఈరోజు పెట్టాను కొందామని చెప్పేసి బట్ నాకు మార్జిన్ వచ్చేసి ఇరవై ఒక్క వెయ్యి దాదాపుగా నేను వాడేశాను
అలాగే మీరు చేస్తారు నెక్స్ట్ ఓపెన్ రిక్వెస్ట్లు ఇంతవరకు ఏమైనా ఓపెన్ రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయా లేదా అంటే మీరు ఫండ్ని విత్డ్రా చేసుకోవడానికి రిక్వెస్ట్లు పెట్టారనుకోండి అది ఓపెన్ రిక్వెస్ట్ అవుతుంది సరే అప్ స్టాక్ ప్రయారిటీ ప్యాక్ అని అడుగుతుంది సో నో ప్రాబ్లం మనకు అవసరం లేదు ఇవి నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ని అయితే మీరు ఎలా చెక్ చేసుకుంటారు సో ఫ్రెండ్స్ అది మీకు ఒక స్టాక్ని ఎలా కొనాలి ఎలా అమ్మాలి అనేది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో అమ్మాలి అని అన్నా సరే చాలా ఈజీ అది కూడా నేను మీకు ఇక్కడ ఒకసారి చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సరే అమ్మదలుచుకోవట్లేదు కానీ ఐడియా షేర్ గురించి కదా ఐడియా నాకు మంచి ప్రాఫిట్స్ అయితే వచ్చింది కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నాను సో ఐడియాని సెల్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ బై సెల్ అండ్ రెండు కనిపిస్తున్నాయి కదా సెల్ నా దగ్గర మొత్తం ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ షేర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ షేర్స్ జస్ట్ ట్రేడింగ్ కోసం తీసుకునేవే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత కమ్ముదాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఫోర్ కదా నేను ఇక్కడ ఫైవ్ పెడతాను ఓకే సారీ ఫైవ్ ఓకే సో లిమిట్ ఆర్డరా డెలివరీయా ఎలా అమ్మాలి అని అడుగుతుంది సో డెలివరీ సింపుల్ సెల్ ఓకే ఓటీపీ అనేది వస్తుంది ఓటీపీ ఎంటర్ చేయగానే మీకు అక్కడ ఆర్డర్ అనేది సెల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది బైక్కి ఓటీపీ అడగదు కానీ ఖచ్చితంగా మీకు అమ్మేటప్పుడు మాత్రం ఓటీపీ అడుగుతుంది బికాజ్ సెక్యూరిటీ ఇప్పుడు మీ అకౌంట్ నాకు ఏదో ఇచ్చారు ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పేసి నేనే ఫ్రాడ్ అయ్యాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది నేనే మీ స్టాక్స్ అన్నీ అమ్మేస్తాను చాలా తక్కువ రేట్లకి అప్పుడు మీరు లాస్ అయిపోతారు కదా అందుకని చెప్పేసి అమ్మేటప్పుడు మాత్రం మీకు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి చేయగానే మీకు ఆర్డర్ అనేది సేమ్ ఇప్పుడు బై చేసేటప్పుడు ఎలా అయితే పర్ఫెక్ట్ ప్రైస్కి ట్రిగ్గర్ అవుతుందో అలా ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అయిన తర్వాత హ్యాపీగా మీరు అయితే మాత్రం దాన్ని అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ అది అప్ స్టాక్ గురించి ఒక బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చాను కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను అని అయితే చెప్పట్లేదు కానీ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చాను అండ్ ఈ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మీరు సాటిస్ఫై అయితే మాత్రం లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఫ్యూచర్లో ఇంకా దీని గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇందులో చాలా అయితే మిస్ అవుతాయి అండ్ ఆ మిస్ అయిన పాయింట్స్ అన్నీ కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో అయితే కవర్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ దిలీప్ మురుగన్ ఆల్వేస్ కీప్ స్మైలింగ్